வணக்கம் நடக்கவிருக்கும் குமரநகர் சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளராக திரு ராஜ்மோகன் போட்டியிடுகின்றார் ஆளும் கட்சி திரு ராஜ்மோகனுக்கு தன் ஆதரவை கொடுக்கவிருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நாம் வெள்ளைக்காரர்களை இந்த நாட்டை விட்டே விரட்டினோம் ஆனால் இன்று கொள்ளைக்காரர்களின் கையில் சிக்கிக் கொண்டோம் நாடெங்கும் கொள்ளைக்காரர்கள் அரசியல் கொள்ளைக்காரர்கள் அதிகார கொள்ளைக்காரர்கள் வியாபாரத்தில் கொள்ளைக்காரர்கள் வீதி வீதியாக சாராய கொள்ளைக்காரர்கள் ஊழல் மலிந்துவிட்டது உண்மை செத்துவிட்டது இதற்கு நாம் மாற்றம் காண வேண்டாமா ஏழை மக்களுக்கு நியாயம் பிறக்க நல்லது நடக்க நான் மாத்தைக்காவின் பிரதிநிதியாக உங்கள் ஊழியனாக இந்த தொகுதியில் நிற்கிறேன் என்னை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் அநியாயத்தை ஒழிப்பேன் ஆளுங்கட்சியின் தவறுகளை அதட்டி கேட்பேன் கலப்பட வியாபாரிகளை அழிப்பேன் கள்ளச்சாராய முதலாளிகளை கூண்டோடு கைலாசம் அனுப்புவேன் மேடைக்கு <laughs> வந்து <laughs> 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 சந்தோஷமா <laughs> குறைகளை சொல்பவர்கள் மீது நாம் கோபப்படக்கூடாது அவர்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை சரியாக கொடுத்து விட வேண்டும் ஏழை எளிய மக்களின் குரலுக்கு நான் மதிப்பு கொடுப்பவன் அவர்களுக்கு எந்த தீங்கு நேர்ந்தாலும் நான் தட்டி கேட்பேன் இது உறுதி வெளிய <laughs> 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 எதிர்கட்சிப்பாரு <laughs> போங்க போய் முதல்ல செவத்த கவனிங்க டேய் என்னங்கடா ஊர்ல உள்ள எல்லா செவத்துலயும் நீங்களே எழுதுற நாங்க எங்க போய் எழுதுறது மரியாதையா இந்த செவத்தை எங்களுக்கு விட்டு கொடுங்க விட்டு கொடுக்கறதா இது என்ன உங்க அப்பா விட்டு சொத்தா அப்பா விட்டு சொத்து இல்லடா எங்க பாட்ட விட்டு சொத்து டேய் அடிங்க ராஜ்மோகன் எங்க தலைவர் வணக்கங்க தலைவர் இல்லங்க உங்களுக்கெல்லாம் நான் தொண்டே 
கட்சிக்காக உங்க மகன் ரொம்ப ரத்தம் செஞ்சிருக்காரு வீட்டுக்காக கொஞ்சம் வேதிய செஞ்சிரானா இந்த வயசான காலத்துல நாங்க எவ்வளவோ நிம்மதியா இருப்போம் நீங்க சொல்றது நியாயம்தான் இப்ப எப்படிங்க இருக்கு உடம்பு இன்னும் நாலு நாள்ல கையில பிரிச்சிடலாம்னு டாக்டர் சொன்னாரு நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஆஸ்பத்திரி செலவெல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன் உங்க ஆசீர்வாதத்துல நான் ஜெயிச்சு எம்எல்ஏ ஆனதும் என்னுடைய முதல் வேலை உங்க பையனுக்கு வேலை போட்டு என்னைய ஆஸ்பத்திரியில எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் என்ன பண்றது அரவிந்த் கவலைப்படாத எப்பவுமே நாம அராஜகத்த அராஜகத்தால எதுக்க நினைக்க கூடாது அமைதியா அஹிம்சா வழியில தான் எந்த காரியத்தையும் சந்திக்கணும் நிதிதான <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs> ஆளுங்கட்சிக்கு எனக்கு சிநேகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நான் எம்எல்ஏ ஆனா என்னை வச்சு எவ்வளவு சுருட்டலாம்னு கணக்கு போட்டு உங்க பாஸ் எனக்கு லஞ்சம் அனுப்பியிருக்கானா சாருக்கு வாய கழுவ வெந்நீர் கொடுங்க கள்ளச்சாராயம் கடத்தல் வியாபாரம் எல்லாம் பண்ற சமூக துரோகிங்க நிதி கொடுத்து நான் எம்எல்ஏ ஆக வேண்டிய தேவையில்லை ராஜ்மோகன் எல்லாரும் சாக்கடையில இருந்து தான் வந்திருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீசெண்டா பேசுங்க அனாவசியமா சீப் ஆயிடாது அலட்சியப்படுத்த <laughs> 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 நிதி குடுக்கறவன் யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன அவன் சாராயத்தை விக்கிறானா சரீரத்தை விக்கிறான் நீ ஏன் பாக்குற குடுக்கற வாங்கிக்க வேண்டித்தானே இன்னைக்கு வாங்குனா நாளைக்கு அவன் ஆதாயம் பாப்பான் கள்ள சாராயத்தை லாரி லாரியா கடத்த ஆரம்பிப்பான் கடத்தினா கடத்திட்டு போறா கண்டுக்காத கள்ள சாராயம் காசுறதா இன்னைக்கு குடிச்ச தொழில உங்களுக்கு முன்னால இருந்த தலைவர்கள்லாம் இப்படித்தான் சின்ன உங்களுக்கு அறிவுரை சொன்னாங்களா அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு சுத்தமா வாழ்ந்தாங்க சுத்தமா வாழ்ந்த தலைவர் என்ன பெருசாயிட்டா கருப்ப சிலையாயி காக்கா குருவிக்கு கக்கூஸ் ஆயிட்டான் பெனாயில் ஊத்துறது கூட ஆள் இல்ல சுத்த விவரம் புரியாத ஆளா இருக்கிறிய கட்சியினுடைய கஜானா யார் தெரியுமா இவனை மாதிரி நாலு பெரிய மனுஷன் பிசினஸ் மேன் தான் அவன் குடுக்கிற காசுல தான் காரியமே நடக்குது உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் சாராயத்தை எதிர்க்கிறேன் பேர்ல சாம்ராஜ்ய எதிர்க்கிறேன் தலைவரே உணர்ச்சி வசப்படாதப்பா நீ வேணான்னு திருப்பி அனுப்பின பணத்தை சாம்ராஜ்ய கிட்ட நான் வாங்கிட்டேன் இப்ப அந்த பணத்துல இருந்தா உனக்கு நிதி கொடுக்க போற அதை நீ வாங்கிக்க வேணும்னு தெரியும் ஏன்னா நீ கை நீட்டி வாங்கலையே நான் தானே வாங்கினேன் தலைவரே நீ கை நீட்டி வாங்கினா உன் இமேஜ் கெட்டு போயிரும் உன் இமேஜ காப்பாத்துறதுக்காக நானும் கட்சியும் கெட்ட பேர் வாங்கலாம் இல்ல போதும் நான் உங்ககிட்ட நிதி கேட்டு வந்தது என் முட்டாள்தனம் அந்த சாராய சாம்ராஜ்யம் எதுக்கிறதுக்கு உங்க தயவு தேவையில்லை 
வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் ஒரு தடவை அரசி எடுத்து எம்எல்ஏ ஆயிடுவாங்க ரெண்டு தடவை அரசி எடுத்த மந்திரி ஆயிடுவாங்க மூணு தடவை எடுத்த பிரதமர் ஆயிடுவாங்க தம்பி வலது கால எடுத்து வச்சு உள்ள போங்க மக்கள் தேசிய கட்சி தலைவர் எம்எல்ஏ ராஜ்மோகன் சின்ன பிள்ளை நான் போய் பாட்டி வேண்டிய ஏற்பாடு எல்லாம் பாக்குறேன் சரிமா வாயா தட்ட குடுத்துட்டு வாயா தட்டு நம்மளது இல்லையா இதுக்குதான் தட்ட எல்லாம் கையில எடுக்க கூடாதுங்கிறது வெளிநாட்டுல <laughs> வெட்டி <laughs> Thank you, sir. You are a politician. You are a politician. Commissioner, sir. This is not a big issue. I will come to you. I will come to you. I will come to you. Thank you, sir. 
தம்பி பாலிசியே தனி மக்கள் சப்போர்ட் எல்லாம் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தானே ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் போலீஸ் கலெக்டர் வக்கீல் இவங்க சப்போர்ட் தானே தேவை என்ன சொல்றீங்க எங்க மேம் கிளாஸ் காணும் உங்க உதவி எனக்கு ரொம்ப தேவை உங்களுக்கு <laughs> 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 சர்க்கார் வக்கீல் கிட்ட இருபது வருஷமா வேலை செய்யறான் அப்ப ரொம்ப விசுவாசமான ஆள் இருப்பான் பிரயோஜனம் இல்ல நெக்ஸ்ட் இவர் சர்க்கார் வக்கீல் கிட்ட ரொம்ப காலமா ஜூனியரா இருக்காரு பேரு ஒரு <laughs> இப்ப நந்தனத்துல பெரியார் காலனில இருக்காங்க அந்த ஆசிரமத்துக்கு இன்னைக்கு வெள்ளி விழா போல இருக்கு அதை அட்டன் பண்ண போயிருக்காங்க